这是我们新一年的开包节目，我们每年都会做这么一个传统的系列视频，我们会给各位展示我们包里面每年会有什么变化。那今年会不太一样一点，除了包里面的东西，我们会展示我随身携带的一些东西。很多时候我也不背包，那飘逸也是一样，还有我们公司别的很多员工也都会出来展示他们目前会带在身上的一些奇特的怪东西。所以话不多说，我们一起来看看二零二四年我们的包里和过去有什么不一样。首先，先展示我目前用的最多的东西——手机。这个我们两个人没有什么特点嘛，就是我是15 Pro Max， 飘逸是15 Pro。我目前最大的吐槽是它和苹果的 Vision Pro 感觉是两家公司的产品，就它没有任何联动。但是 Vision Pro 没法解锁手机，你要去输密码，就任何东西都都基本上是不打通的，除了 AirDrop， 那 AirDrop 还不好用。然后，嗯，先来看你的包。好的，那么我的包非常的简单啊，你看就是一个淳朴的。首先呢，我在外面挂了一个这个雪峰的钛杯，接下来。你到底有几个杯子啊？你疯了！是这样子的，这个人呢，步入中年，是吧？这个喝水的场景呢，变得愈发的多了，所以呢，就需要对应对不同的场景去进行一些杯子的购买。那这个杯子呢，就比较有故事感。你看，它是苹果的，美国加利福尼亚苹果牌。嗯，那它是和这个 Swell 进行一个合作的。然后这个杯子呢，有且仅能在 Apple Park 买到。啊，就在他那个 Apple Park 门口那个店里。对，继续。这个是我最不能接受镍漂移的一点，就是这个饮料啊，就是我爱喝到什么程度，就是它基本上成为了我的 EDC。首先，这个东方树叶呢这么一瓶，对吧？然后选用一袋非常好喝的牛奶，然后呢再将这个牛奶轻柔的给它灌进去，这个时候你就可以。我没有办法接受牛奶被加进一个罐，太好喝了，简直是世界上最好喝的东西。来，然后就是现在我包里会带的东西。就说真，现在我包里和影像相关的东西没有这么多了，主要是因为我一年要飞两百多次飞机。以前我在包里面带 Red， 然后每次都要被问一次，真的很麻烦，所以现在就变轻量化了很多。我展示一下。这个是我最近才换上，之前我是哈苏 X 二 D， 然后还有那个富士 GFX 一百二，但现在是一台最近很火的叉一百六。说真的，我不是很理解为什么这台相机能被定一百二十万台，我也没能太理解，就是它为什么会这么爆火。就是我们也买了好几台过来来测试一下，然后想来做一期视频，讲讲为什么这台相机能够突然就火了。然后你也可以讲讲，假如你预定了，你因为什么原因要来预定这么一台相机？然后是一个我相信应该大多数人，或者说应该所有人都不会带的一个东西，就日常出行，一个 Mix Pre 的这个路机，一个森海塞尔的四幺六麦克风，一块 V 口电池加一个供电系统，一个 X 二千。那么请问您日常用这个东西是来做什么呢？就是因为我现在录的节目太多了，很多时候有些我们要修正，比如说评测啊什么，后面有些观点或者有些细节变了，那我要补一个声音，对吧？但你会发现，声音你用不同的麦克风录出来，它的声场是完全不一样的。所以说我需要用一模一样，当时我现场录节目的这个麦克风来录。那有朋友肯定会说，不同的麦克风声音真有这么大的差距吗？我可以做一个实验给你看一下，你就会知道，同样的一句话，不同的麦克风录出来，原声会有多大的区别。心造的人，尊者，曾经我茫然前行，暗夜的路上，微风刺痛着灵魂，找不到应该的方向。生命这样的旅程，然后就是这个最近争议，我觉得也挺大的一个。嗯，小米十四 Ultra， 我真的感觉它最大的亮点的确就是它这个手柄，然后可以拍照。当然，最近这个手柄听说有不少问题，就会反充、断充，然后有各种这个 bug， 他们官方说要解决。对，然后相对来说，我觉得其实它这个手柄吧，就是可能它是为了轻薄，其实它的手感。呃，一般一般，确实一般。但是说真的，就是现在手机拍出来的画面有很多，我自己是真的分不出来。我甚至觉得这两台这两台相机，嗯，其实在一些特定的这个情况下面，我觉得真的很难分出来。但我觉得它有很大的优势，因为它有多个焦段。然后呢，我再展示一个怪东西，因为它有这个咪卡口以后吧，所以呢，你可以让你的这个咪。变得更加的 cinematic， 对吧？ Yeah. 你看，一个影像人的执着就来了，他居然可以和影视行业这些安迪滤镜给配合使用，对吧？你不觉得这样在街上摄影，纯纯的大师味？喂喂喂，小伙子，你用的什么相机啊？<笑>你说你在西湖边拿这个，嗯，大爷看傻了，全部都回头了，嗯，对吧？然后就是我的包，这里才是我包里的东西。嗯
好的，就这些东西正常我是放在我的行李箱里面的，我会带着我的行李箱到处跑。好，充电宝，说来惭愧，这是何同学的，上次我问他借了，我还没来得及找到机会还给他。哇，上面还贴着，呃、对啊，<笑>贴贴着这个小盒，然后呃这个小盒的充电宝，我找个机会还给他、嗯，不好意思。然后我还有什么高明的东西？我看看，这你肯定没见过，这个是我的 B box 的酋长。送给我的一个礼物。那天他来和我们拍节目。最后一个 part，、嗯、我想说的就是，每天繁忙到家之后，我会有一些固定要摄入到身体里面的零食，来保证我每天的心情。心情健，嗯。这是中年人执着的一个体现，耶，嗯，多利多姿，不，这不是普通的多利多姿，这个口味是曾经我在英国留学的时候经常吃的一个口味，我可以今天给你尝一下。好的，我来品鉴一下，嗯，有兴趣你们可以去淘一点，就海淘可以淘到，你可以尝一下这个口味。我觉得它其实就是用料更猛了，它叫做热浪辣椒，嗯，然后它是有一点点酸的味道，对，但是又有一点辣，但是又有点甜甜的。然后像易军、李思维他们这些以前在英国留学过的人，吃到这个是会流泪的。如果说你要我用一个口味来形容英国的话，就是这个。不要告诉你没吃过，没有，你没吃过。等一下我问一下，你们都吃过吗？吃过的点头，对吧？思凡你没吃过，我没吃过。What the fuck, bro？ 嗨呀！脱肥，但是我没见过，这是我觉得是最屌的。怎么可能？我真没见过。你九四年的，你没见过？我真没见过。就是这个要在冰箱里面冻好以后，它是椰果，那就脱肥。这个名字，嗯嗯嗯,嗯，这就是我所有的东西了。我身上目前会带的 EDC 和别人应该不太一样。嗯，至少这个是不太一样。这是我们的剪辑姚师，快点来展示你的东西。这个。很熟悉，我去年有一套指甲剪，嗯，这个是一个呀，这怎么看着像绞肉机啊？啊，差不多啊、嗯，它但绞的不是肉，是指甲，嗯，这个指甲就我给你按住，然后它就能伸进去，然、哦、后你的指甲就平掉了，然后又做了一个去年的升级，现在我，好、哦，请你来抠一下牙，啊，是不是干净又卫生？啊、确实啊，而且非常便宜，哎，好像还挺有东西的 ，Steam Deck OLED。这个 Switch， 你到底包里你要放几个娱乐的东西？<笑>你怎么一点办公的东西都没有？对，然后就有点，就当你家中有小孩的时候，你可以把遥控器藏起来，他就不能看电视了。但你知道，嗯、你这个是 LED 那个电视，你底下戳一下它就可以控了。我给你小小孩写个那个，哎呦，这种电支持沉淀文档。OK， cool。那你这这段掐掉不让播。<笑><笑>然后是这个包，是不是眼熟？嗯，我们公司的。那这件衣服眼不眼熟呢？这个版本的颜色我都没有，我不知道你是哪里来的。哎，对，问得好，我是哪里来的呢？因为这是我抽到的，包括这一些都是公司送给我的呢。阿里嘎多，阿里嘎多，潘桑，这些东西都是我们公司抽奖抽出来。你知道，我们公司内部经常会办抽奖，就是频率高到什么地步，几乎就是每一到两天就会有一次抽奖。最抽象的，所有人都会恨你的，就是年会上每年年会你都会抽走一台最新的电视。是我今年等的 C 四，有有的吧？应该，我可以给你另外一种 C 四。这里我也想提一下，假如屏幕前的你想要低价获得这些产品，那么你可以关注最近淘宝百亿补贴活动，具有全网低价的同时品类齐全，覆盖三 C 数码产品、食品、美妆各户产品，像刚刚提到的 iPhone 十五 Pro Max， 官方原价九千九百九十九元，现在淘宝只需要八千一百九十八元，相当于补贴了一千八百零一元，而官方原价一千三百九十九元的 AirPods 三代，现在只要一千一百三十九元。官方售价两千零九十九元的 Switch OLED 也只要一千四百七十九元，现在只需要搜索淘宝百补三六九，或者点击视频下方浮窗或者评论区链接，即可直达百亿补贴会场。这是我们企划部主管易军，嗨，大家，快点来展示一下你的包吧。好，我这个包应该莱卡上次我们去参加活动的时候送的。对的，然后我发现还是帆布袋最方便，所以我现在就上班都背它。首先是这个，你可以猜猜看这里面是什么？硬盘？不对。照片啊，全是拍立得。对，哎呦，这张算是你比较好看的状态了。嗯，好好好。然后就是便宜的小设备了。嗯，宝丽来。嗯，莱卡的 So Soft 二二。嗯，这个很抽象的，把它打开，你会发现它是。
打开以后，里面是富士的心，你外面是莱卡的标，就这边莱卡、呃，是缝合过来，夫子，然后就是这台差不多算 ，X Pro 三，对，曾经帮易军他们整的一台，是我觉得超级好用。你觉得你会更喜欢这台还是那个 X 一百 V 啊？如果让我选择的话，我希望两台都能拥有。想想就好了。这是我们科技组四兄弟，就是我们所有的科技评测类这些影像类的内容，都是我们这边四个人一起来传出来的。然后这边是我们科技组组长大成，我们先从他来开始。你的东西 t i m 你是零纸化的办公，嗯，但我其实是个全纸化的办公，全纸战士，太厉害。这个呢，我平常会记录一些像是评测的思维导图一样的，我会把这些你是真的写的，他不是开玩笑的。我我会把卖点全部都写在上面，我要写的那些点，然后边写稿的时候边看这本本子，然后写。然后呢，就是我一台很老的一台相机 ，A7M3 配上一个八羽怪的 Helios 的那个5 8 F2。然后加上一块可能比镜头还要跟镜头差不多价格的一个天分的黑柔，然后你可以展示一下你拍的一些图，大概是这样，这样，这样，耶，嗯，还是挺好用的，就是对焦有时候麻烦了一点。但说真，现在收一点二手的 H M 三加这个搭配，其实性价比还挺高的。不知道我这件衣服粘不粘书？这没有。如果我插上这个本子和这个笔。你有没有眼熟一点？啊，你还是没有想起来，这是什么？如果你穿上这件衣服 ，Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. 当叮，当叮，叮叮。你靠得太近了，让我感到有这么一点不适。这是我们科技组的编导思凡，你来展示一下你的东西。首先展示的是这台大有来头的 A7S3， 嗯，它曾经经历过从二楼摔下来，那是你播放量最高的一个视频啊，那是我播放量最高的一个视频，确实不知道为什么。然后当时从二楼摔下来，呃，这个机器跟这个镜头，我当时以为它要报废了，嗯，结果镜头一片镜片都没碎，然后相机的话也能正常的工作。所以到现在还是在用它。对，到现在还在用。然后四方也很神奇，当初他还是在学生时代的时候，就给我们拍过一个纪录片。那时候我不认识他。然后时隔两三年之后，我又在网上看到了四方他自己发的视频，觉得很有天赋。然后联系以后，然后发现是同一个人。然后四方就加入了我们。然后，这是一本我整理的，从一六年到一九年我拍的各种照片。每当我不想拍东西的时候，我就去回忆这个我最喜欢拍东西的时候。我拍的这些照片，如果没记错，这里有一张我的，对不对？ Yeah. 你和哦， oh, 曾经还是这个好朋友的时候 ，GoPro 啊，对，在当年我拿着 GoPro 还在拍那个 GoPro Max 的评测的时候，那个时候思凡就他在帮我拍纪录片，然后留了这张照片。这也是我们科技组的编导松鼠，他有很多很特殊自己传的装备，所以可以来展示一下你的东西。呃，我这个包呢放的东西比较随机，放了一台重型机器。全域快门，二十档动态范围，能拍八 K 一百二十帧的一台摄影机是它的每日通勤相机。剩下的呢，就是我，比如说有的时候会在我的包里边去放一些 rig 的套件。这是我见过一个包里能装最多怪手的男人啊！他，就我不知道为什么会有人这么热爱怪手。<笑>这怪的程度有点太高了。为什么我会喜欢用怪手？因为我之前我也发现那个怪手其实很难用的，直到我发现怪手上面有了拉头接口，还有一个阿莱定位孔以后，我就会发现这个怪手其实在某些程度来说还是比较可靠的。就比如说，我可以现在利用我包里边这几个怪手，来给你现场组装一个非常简易的特殊视角。啊，一个线线夹，然后再配一个怪手。就是你有一种水管工的风范，但是在做一个摄影器材，呃，可以这么理解吧？好、oh, ，OK。然后这个时候就变成了一个固定视角，就是这样的啊。给你随便，比如说我可以一直拿在我的手里边，从这样放下，然后拿起来，然后拧上瓶盖。你看，一根怪手已经能做成这样的 rig 了，你有七根怪手，你能做出来什么你都难以想象了。<笑>这是我们公司的调色师青青，你来讲讲你带的东西吧。去年是一个企鹅，现在是一个小熊。我的第一件东西，它为什么从背后撕开来了？你不觉得一个很可爱的东西，然后背后是被这样撕开的，很可怕吗？
就是开膛破肚才可以拿你的东西。嗯，好，这个，你猜这个盒子是干嘛的？那牙套。你怎么会知道？没有没有任何一个人能。因为每次我在公司里面上楼给大家分吃的，别人就说好谢谢你 team， 然后听音是好谢谢你 team。就是我就不展示了，因为真的会拉丝。但你是怎么样能够快速把它拿下来？我一直不知道这个这个牙套是怎么拿，你展示一下吧。你只要碰到它这个边界，嗯，哦，就不拿出来喽，<笑>就不拿出来喽。好，那现在我确实也是年纪到了，人就会变得有一点点迷信。就是我人生的第一大夙愿，想要有钱。然后我的人生有一个第二个小心愿，希望它能在我。财源滚滚的同时呢，为我带来一点姻缘。他懂我的梗哦，他会比心。亲亲隔壁的同事是姚师，他中的奖刚才你们看到了巨多。那你中过什么奖？我只中过一次奖，他现在有点用不了了。嗯嗯，因为充电器我找不到了。这个是当初我在公司里面抽的，这是一个我朋友他们那个 X Way 给我们做的一个定制版的 Atlas 四驱版的滑板。然后性能其实是非常非常猛的，可以开到六十多公里，就是基本上就属于油门一翘、阎王一翘的水平。但是，嗯、呃、，Yeah， 你有这么高速运转的滑板进入中国，记住我给出的原理。你以为我跟你闹着玩的？你不，你不听吗？我现在觉得我真的老了，就是有时候他们说的梗我听不懂了。就是研发人，研发这个东西的原理。你解释一个梗，你就这样过了。解释梗的话，没有解释啊。就是研发人研发这个东西的原理，他管的是他武士同堂旗下子孙，影视飓风一派全都带蓝牙。啊！<笑>我最近网上冲浪冲少了吗？请问弹幕告诉我，这到底是什么梗吗？所以这就是我们这期二零二四年的开包节目，希望你觉得有点意思。虽然有很多东西我真的不是很容易理解。如果你有任何东西你觉得有意思，想分享给你的朋友的话，也欢迎转发给他们，也请给我们点赞、投币、三连转发，对我们有非常大的帮助。那么我们下次再见。